గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు గుడ్ హెల్త్ డయాబెటిస్తో బాధపడుతున్నారా డయాబెటిస్ని ఎలా గుర్తించాలి రాకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి దీనికి హోమియోపతిలో ఉన్న చికిత్సలు ఏంటో తెలియజేయడానికి మనతో పాటు హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ నుండి డాక్టర్ క్రిస్టీనా గారు ఉన్నారు వారిని అడిగి మనని విషయాలు తెలుసుకుందాం హలో అండి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సో డయాబెటీస్ రావడానికి రీజన్స్ ఏంటి డయాబెటీస్లో డయాబెటీస్లో ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి డయాబెటీస్ చెప్పాలంటే ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద క్రానిక్ కండిషన్ అని చెప్పొచ్చు దీనిలో చూడండి ఒకటి మెయిన్లీ ఒకటి టూ టు త్రీ మనము టైప్స్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ చూస్తుంటాము సో మెయిన్గా చూడాలంటే డయా టైప్ వన్ డయాబెటీస్ ఇంకా టైప్ టూ డయాబెటీస్ ఇంకా ప్రీ డయాబెటిక్ స్టేజ్ కూడా మనం ఈ మధ్యలో దానికి ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాము దీంతోపాటు ఇంకా గెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ ఇది ప్రెగ్నెన్సీలో టిగర్ అయ్యే డయాబెటీస్ మనం అనొచ్చు సో త్రీ టు ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ మనం కామన్గా చూస్తుంటాం సో టైప్ వన్ డయాబెటీస్ మనం చెప్పాలంటే ఇప్పుడు చాలా కారణం దీనికి మనం చెప్పొచ్చు దీనికి ఏమవుతుంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్ ఆల్ ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ కాల్డ్ ఆస్ జూనియల్ ఆన్సెట్ అంటాం ఎందుకంటే చిన్న చైల్డ్హుడ్ నుంచి వచ్చే డయాబెటీస్ టైప్ వన్ డయాబెటీస్ ఎందుకంటే దీనిలో మనం ఇంకా ముక్క కారణం చూడాలంటే హెడిటీ టెండెన్సీ ఉన్న వాళ్ళకి అంటే పేరెంట్స్కి ఉంటే లేకుంటే గ్రాండ్ పేరెంట్స్కి ఉంటే నెక్స్ట్ వచ్చే జనరేషన్ కానీ తొందరగా ఏజ్లో కూడా ఇంకా చైల్డ్హుడ్లో కొంచెం పేషెంట్స్ పిల్లలకి ఇది అటాక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది దీనిలో ఏమవుతుంటే టైప్ వన్ డయాబెటీస్ ఏమవుతుంటే మన బాడీ కొంచెం కొన్ని యాంటీబయాటిక్స్ తయారు చేసుకొని ఏం చేస్తుంటే ఓన్గా మన ప్యాంక్రేజ్ ఉన్న మన గ్రంథి ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ చేస్తుంటుంది దానికి మొత్తం అటాక్ చేసిన తర్వాత మొత్తం పూర్తిగా డ్యామేజ్ జరుగుతుంటుంది డ్యామేజ్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుంటే మొత్తం ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ అనేది ఆగిపోవడం జరుగుతుంటుంది సో దీనికి మనం టైప్ వన్ డయాబెటీస్ అని అంటుంటాం ఎందుకంటే మొత్తం దీనిలో ఏమవుతుంటే ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ మొత్తం ఆగిపోవడం జరుగుతుంటుంది సో దీనికి ఇంకా మనము వేరే దీనిలో ఒక మెయిన్ రోగ లక్షణం చూడాలంటే ఏమవుతుంటే అధికం దాహం ఉండడం ఎంక్రీజ్ థర్స్ట్ మనం చెప్పాలంటే ఏంటంటే ఎక్కువ దాహం అనిపించడం పేషెంట్స్ మంచిగా నీళ్ళు తాగుతూ కూడా కొంచెం ఇంకా మంచి థర్స్టీ ఫీల్ అవుతుంటారు చాలా అంటే లైక్ బాటిల్స్ ఇలా నీళ్ళు తాగుతూ ఉంటారు అంటే షార్ట్ టైంలో కూడా చాలా వాళ్ళకి దాహం అనిపిస్తుంటారు సో ఎక్కువ ధూపం ఉంటుంది సో దీంతోపాటు ఇంక్రీజ్ హంగర్ కూడా ఒకటి మెయిన్ సిమ్టమ్ మనం చూడవచ్చు ఎందుకంటే పేషెంట్స్ మంచిగా తింటుంటూ కూడా మంచిగా ఏమవుతుంటే కొంచెం వాళ్ళకి తొందరగా ఆకలి అవడం జరుగుతుంటుంది ఎందుకంటే స్నా షార్ట్ స్నాక్స్ కూడా తింటే కూడా లేకుంటే నార్మల్గా మీల్స్ తింటుంటూ కొంచెం బ్రేక్ఫాస్ట్ కానీ లంచ్ కానీ ఇంకా దీని కరెక్ట్గా టైం తీసుకుంటూ కూడా ఏమవుతుంటే వాళ్ళకి మధ్య మధ్యలో తొందరగా తొందరగా ఆకలి అవడం అది జరుగుతుంటుంది దీంతో పాటు ఇంకా మనము పేషెంట్ టైప్ వన్ డయాబెటీస్ సిమ్టమ్స్ చూడాలంటే బ్లర్డ్ విజన్ అంటే తొందరగా కంటి చూపు తగ్గిపోవడం లేకుంటే మొత్తం మొత్తం బ్లర్డ్గా కనిపించడం అంటే రెండు రెండు కనిపించడం లేకుంటే వీక్ డిమ్నెస్ విజన్ మనం చూ పేషెంట్లో మనం చూస్తుంటాం దీంతోపాటు ఇంకా ఎక్స్ట్రీమ్గా టైర్డ్నెస్ అంటే తొందరగా అలసిపోవడం ఎందుకంటే టైప్ టు టైప్ వన్ డయాబెటీస్ మనం చూస్తాం పేషెంట్ అంటే తొందరగా కలిసిపోవడం ఎందుకంటే యాక్టివ్ ఉంటే కూడా ఎంత పేషెంట్స్ రెగ్యులర్గా యాక్టివిటీ చేస్తే కూడా వాళ్ళకి ఎంత తొందరగా ఫెటింగ్నెస్ ఫీల్ అవ్వడము తొందరగా కలిసిపోవడము కొంచెం నడిస్తే కూడా కొంచెం తను తొందరగా కలిసిపోవడం జరుగుతుంటుంది దీంతోపాటు ఇంకా వేరే సిమ్టమ్స్ మనం చూడంటే కొన్ని జెనిటల్ ఈచ్చింగ్ మనం చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ఫిమేల్స్ మనం ఎక్కువ ఇది చూస్తుంటాము సో ప్రైవేట్ పార్ట్స్లో చాలా తీవ్రంగా దురద రావడం కానీ లేకుంటే ఈచ్చింగ్ రావడం కానీ జరుగుతుంటుంది దీంతోపాటు అన్ఎక్స్ప్లెయిన్ వెయిట్ లాస్ మనం మేజర్గా సిమ్టమ్ మనం తీసుకుంటాం టైప్ వన్ డయాబెటీస్ ఎందుకంటే పేషెంట్ ఇంత ఆకలి అవుతూ కూడా మంచి తింటుంటూ కూడా తొందరగా తీవ్రంగా వెయిట్ లాస్ అవుతుంటారు సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద మీ దీస్ ఆర్ మెయిన్ కాజెస్ అని చెప్పొచ్చు రైట్ అండ్ కాలర్ ఉన్నారు మాట్లాడదాం హలో ఆ హలో మేడం జనార్దన్ గారు ఆ అదే మేడం డాక్టర్ గారితో మాట్లాడొచ్చా ఆ చెప్పండి ఆ హలో చెప్పండి సార్ ఆ అదే మా అబ్బాయి కి ఒక 4 3 4 ఇయర్స్ బ్యాక్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది మేడం ఇది ఓకే ఇన్సులిన్ తీసుకుంటున్నాడు ఓకే అది ఇప్పుడు ఇందులోకి మారితే మేము అంటే హోమియోపతిలోకి మారితే ఆ ఇన్సులిన్ తొమ్మిది తగ్గించొచ్చా ఓకే అదే అదే దాని గురించి అడుగుదామని మిమ్మల్ని ఓకే సో హోమియోపతిలో డయాబెటీస్ చాలా మంచి మెడిసిన్స్ ఉంటాయండి ఎందుకంటే రెగ్యులర్గా మెడికేషన్స్ వాడుకుంటే ఏమవుతుంటే పేషెంట్స్ మొత్తం ఇది టైప్ వన్ డయాబెటీస్ టైప్ టూ డయాబెటీస్ మనం చూడాలంటే కామన్గా ఏంటంటే ఇండ్యూస్ డయా ఇండ్యూస్ డయాబెటీస్ అంటుంటాం దీనికి సో అడల్ట్ ఆన్సెట్లో మనం కామన్గా చూస్తుంటాము సో ఈ దీనిలో ఏమవుతుంటే మొత్తం ఈ బాడీ కొంచెం ఇన్సులిన్ అయితే ప్రొడక్షన్ చేస్తుంటుంది బట్ ఏమవుతుంటే సెల్స్ మొత్తం రెసిస్టెన్స్ అయిపోయిన తర్వాత బాడీ లోపల అబ్జర్షన్ చాలా తక్కువ అవుతుంటుంది అది ఇన్సులిన్ అబ్జర్షన్ సో బ్లడ
ఉంటాయండి సో ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్స్ వాడుతూ కూడా మీరు హోమియోపతి మెడిసిన్స్ వాడుకోవచ్చు చాలా సేఫ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే స్లోలీ కొంచెం కొంత టైం తర్వాత ఏం చేస్తామంటే మనము ఈక్వల్గా ఇంగ్లీష్ డోజెస్ ఏమి ఉంటాయి ఎలుపతి మెడిసిన్స్ ఏమి ఉంటాయి డోజెస్ అనేది తగ్గించుకుంటూ ఏమవుతుంటే సడన్గా మన మెడిసిన్స్ ఒకసారి మీకు బాడీ లోపల అబ్జర్వేషన్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మెల్లమెల్లగా డోజెస్ మనము తక్కువ చేసుకుంటూ ఏమవుతుంటే మొత్తం పూర్తిగా విడ్రాల్ చేసి ఓన్లీ హోమియోపతి మెడిసిన్స్ మీరు వాడుకోవచ్చు అండి దీనికి ఒక కొంత టైం పడుతుంది సో ఓన్లీ మెడికేషన్స్ కాకుండా దీంతోపాటు కొన్ని డైట్ మేనేజ్మెంట్ అది చెప్తుంటాం సో దాంతోపాటు మీకు చాలా యూస్ఫుల్ ఉంటుంది ఇంకా కొన్ని ఎక్సర్సైజ్ అది చేసుకుంటే ఏమవుతుంటే ఇవన్నీ మొత్తం పూర్తిగా పర్మనెంట్గా ఇది డయాబెటీస్తో మీరు బయట రావచ్చు మీ అబ్బాయి సో మన దగ్గర ఉన్న హోమియో కేర్ బ్రాంచ్ ఒకసారి సంపంది పాత అని లేకుంటే రీజన్గా రిపోర్ట్స్ ఏమన్నా ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్ కానీ లేకుంటే పోస్ట్ బ్లడ్ లెగర్ షుగర్ కానీ మెట్ టెస్ట్ చేయించుకొని ఒకసారి సంపంది అంటే దీనికి ఖచ్చితంగా పరిష్కారం ఉంటుంది రైట్ సో టైప్ వన్ డయాబెటీస్ టైప్ టూ డయాబెటీస్ ఎక్కువగా ఎవరికి వస్తుంది టైప్ వన్ డయాబెటీస్ చెప్పానంటే జూనియర్ ఆన్సెట్ అంటే చిన్న ఇప్పుడు చిన్న పిల్లలు మనం ఎక్కువ స్టార్టింగ్ చూస్తుంటాం బట్ ఇట్ కెన్ ఎఫెక్ట్ ఇన్ ఎనీ ఏజ్ అనుకో అనొచ్చు సో ఎనీ బడి అండ్ మేల్ కానీ ఫీమేల్ కానీ చిన్న పిల్లలు కానీ మనం టైప్ వన్ డయాబెటీస్ చూస్తున్నాం ఎందుకంటే స్ట్రాంగ్గా ఎవరు ఫ్యామిలీలో స్ట్రాంగ్గా డయాబెటిక్ హిస్టరీ ఉంది వాళ్ళకి హెడిటీ టెండెన్సీ ఉంటే వాళ్ళకి వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా ఉంటుంటాయి సో ఈవెన్ నవ్వే డేస్ ఏమవుతుంటే కొంచెం జీవన శైలి మారిపోయిన తర్వాత చాలా డయాబెటీస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంటాయి సో దీనిలో ఏమవుతుంటే మనకి టైప్ టూ డయాబెటీస్ మనం కామన్గా చూస్తుంటాం టైప్ టూ డయాబెటీస్ అంటే ఏంటంటే దిస్ ఇస్ అడల్ట్ ఆన్సెట్ ఇంకా మన లైఫ్ స్టైల్తో పాటు వచ్చే డయాబెటీస్ ఇది సో ఎందుకంటే చాలా ల్యాక్ ఆఫ్ ఎక్స ఎక్సర్సైజ్ కానీ ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రాపర్ డయట్ కానీ ఇలా తీసుకోలేకపోతే ఏమవుతుంటే మన బాడీ మొత్తం ఒక సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్లో వెళ్ళిపోయిన తర్వాత స్ట్రెస్ ఉంటే లేకుంటే దిస్ ఇస్ ఒబేసిటీ ఇవన్నీ కొన్ని మెయిన్ రీజన్స్ మనం కారణం మనం చూడవచ్చు సో ఒబేసిటీ ఉంటే కూడా ఏమవుతుంటే మొత్తం నార్మల్ వెయిట్ కాకుండా కొంచెం ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎక్సెస్ ఉంటే కూడా ఏమవుతుంటే టైప్ టూ డయాబెటీస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంటాయి సో వెయిట్ గెయిన్ అవుతే కూడా ఏమవుతుంటే ఫిజి లేక ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ తగ్గిన తర్వాత చాలా బాడీ మొత్తం తీవ్రంగా ఇది అంటే ఫిజికల్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఎక్స ఎక్సర్సైజ్ ఉంటే ఏమవుతుంటే బాడీ మొత్తం స్టెంటల్ లైఫ్ స్టైల్ ఉంటే వాకింగ్ కానీ ఇలాగ కొంచెం ఎక్సర్సైజ్ చేయలేకపోతే కూడా అంటే షుగర్ లెవెల్స్ కొంచెం ఎక్కడ అటాక్ అయిన తర్వాత అలా ఇంకా పెరుగుతూ పెరుగుతూ ఇంకా వేరే కాంపిటీషన్ వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంటాయి రైట్ కాల్ రెండు మాట్లాడదాం హలో 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 రైట్ సో చిన్న పిల్లల్లో కూడా డయాబెటీస్ చూస్తుంటాం అప్పుడే పుట్టిన బేబీస్లో రావడం పిల్లల్లో రావడం ఎందుకు వీళ్ళకి వస్తుంది చిన్న పిల్లల్ని మనం చూడాలంటే పుట్టిన బేబీ అంటే మీకు దీనికి ఒక టైప్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ మనం దీనిలో చూస్తుంటాం గెస్టేషన్ డయాబెటీస్ అంటాము దీనిలో ఏమవుతుంటే ప్రెగ్నెన్సీ ఉన్నప్పుడు తల్లికి వచ్చిన వచ్చితే డయాబెటీస్ అటాక్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్లో కూడా ఇఫ్ షీఈస్ నాట్ టేకింగ్ ట్రీట్మెంట్ లేకుంటే ప్రెగ్నెన్సీలో కూడా కొంచెం ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోలేకపోతే మెడిసిన్స్ వాడలేకపోతే ఏమవుతుంటే నెక్స్ట్ బిడ్డ కడుపులో ఉన్న బిడ్డ కూడా ఇది వచ్చే ట్రాన్స్మిషన్ అవ్వే ఛాన్సెస్ చాలా ఉంటుంటే సో దీనికి చాలా హై రిస్క్ మనం చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ఒకసారి ఇప్పుడు నవ్వే డేస్ అయితే స్క్రీనింగ్ అన్నీ ప్రెగ్నెన్సీలో యాంటీనేటల్స్ స్కాన్ కానీ ఇవన్నీ టెస్ట్ మనం చేపిస్తుంటాము బట్ దాని ఏమవుతుంది ఒక్కసారి స్క్రీనింగ్ అవుతే మనం ఒక మెడికేషన్స్ వాడితే చాలా మట్టికి ఇదని మనం ప్రివెంటన్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ కొంతమందికి అవేర్నెస్ లేకున్నా కూడా కొన్ని కొత్త పేషెంట్స్ అలాగే ఇక్కడ ప్రెగ్నెన్సీ కంటిన్యూ చేస్తే ఏమవుతుంటే బేబీస్ షుగర్ ఉన్న మదర్స్కి బేబీ షుగర్ వచ్చేస్తే ప్రెగ్నెంట్ మదర్స్ షుగర్ వచ్చేస్తే దానికి పుట్ట బేబీ కూడా చాలా హై రిస్క్లో ఉంటారు ఎందుకంటే ఇది ఏమవుతుంటే మొత్తం ప్లస్ అంటే బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ మొత్తం ప్లస్ అంటే త్రూ బేబీకి రీచ్ అయిన తర్వాత బ్లడ్లో ఉన్న షుగర్ లెవెల్స్ బేబీ కూడా ఎఫెక్ట్ అయ్యింది తర్వాత అబ్నార్మల్గా గ్రేత్ గ్రోత్ అవ్వడం కానీ లేకుంటే ఇంకా ఇంకా ఇంక లేకుంటే బర్త్ తర్వాత కొన్ని బ్రీదింగ్ ప్రాబ్లం కానీ లేకుంటే ఇంకా చాలా హై రిస్క్ మనము బేబీస్ మనం చూస్తుంటాం రైట్ అండి నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం హలో హలో మేడం నమస్కారం మేడం నా పేరు రామకృష్ణ మేడం చెప్పండి రామకృష్ణ గారు మీ ప్రాబ్లం చెప్పండి మేడం నాకు వన్ మంత్ అవుతుంది మేడం షుగర్ తగిలి ఓకే గ్లైకోమిట్ జీపీ వన్ వాడుతున్నా మేడం టాబ్లెట్స్ ఓకే అలాగే అల్సర్ పుడు ఉంది మేడం ఓకే పనికి మాది వ్యవసాయం పని మేడం పనికి వెళ్ళినప్పుడల్లా ఆటోమేటిక్ గా బాగా చెమటలు వచ్చేసి ఒళ్ళు కాళ్ళు చేతులు
సో మెడికేషన్స్ వాడుతున్నారు సో మీరు ఎవ్రీ వీక్లీ మానిటర్ చేసుకుంటారు సో మా షుగర్ లెవెల్స్ ఎప్పుడైతే ప్రస్తుతం అయితే కంట్రోల్లో ఉన్నాయి సో మీ వయసు ఎంత ఉంటారు నా వయసు థర్టీ ఫైవ్ మేడం థర్టీ ఫైవ్ ఓకే ఇంకా మీరు మేబీ కొంచెం మీరు రెగ్యులర్గా వాకింగ్ అది ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే వాకింగ్ అది ఈజ్ బెస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ ఫర్ షుగర్ పేషెంట్స్కి ఎందుకంటే మొత్తం ఎంత మీరు వాకింగ్ అది చేస్తారు అంత క్యాలరీస్ బర్న్ చేయే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి దాంతోపాటు షుగర్ లెవెల్స్ బాడీ లోపల బ్లడ్ లోపల చాలా నార్మల్గా మెయింటైన్ అవుతుంటాయి సో ఓన్లీ మెడికేషన్స్ విల్ నాట్ హెల్ప్ అండి ఓన్లీ మీకు మెడికేషన్స్ వాడితే మీకు అది ఉపయోగం ఉండదు సో దాంతోపాటు కొన్ని ఎక్సర్సైజ్ ఇంకా డైట్ కూడా ఫుడ్ విషయంలో కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మీరు సో డయాబెటిక్ డైట్ అది ఒకటి ఉంటుంది మీరు ఫాలో చేయాలి దానికి సో ఇప్పుడు వన్ మంత్ అయిందంటున్నారు మీరు ఇంకా కొంచెం ఇంకా మీకు చాలా మినిమం డోజు పెట్టారు డాక్టర్స్ సో రెగ్యులర్గా మీరు ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ కాకుండా హోమియోపతిక్ మెడిసిన్స్ కూడా మీరు వాడుకుంటే ఏమవుతుంటే మీకు ఫ్యూచర్లో ఏమి ఎలాంటి కాంపిటీషన్స్ రాకుండా మనం చూసుకోవచ్చండి సో మన దగ్గర ఉన్న హోమి కేర్ బ్రాంచ్ ఒకసారి సంపాదించండి దీనికి ఖచ్చితంగా పరిష్కారం ఉంటుందండి రైట్ సో లెవెల్స్ ఎంత ఉంటాయి కంట్రోల్లో ఉన్నట్టు ఫాస్టింగ్ ఎంత ఉండాలి పోస్ట్ లంచ్ ఎంత ఉండాలి ఫాస్టింగ్ మనం చూడంటే ఇప్పుడు నోవేడేస్ క్రైటీరియా అంటే వన్ వన్ టెన్ అలా వన్ మనం చూస్తుంటాం ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ ఇంకా పోస్ట్ బ్లడ్ షుగర్ పేషెంట్స్కి వన్ సిక్స్టీ టు వన్ సెవెంటీ మనము తీసుకుంటుంటాం ఇంకా దీంతోపాటు హెచ్బీ ఏవన్ ఏసీ ఉన్న టెస్ట్ అంతా డిజీజ్ అంటే మీకు ప్రయర్ ఒక త్రీ మంత్స్ బాడీ బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ ఎంత మెయింటైన్ అవుతున్నాయి బాడీ అనే ఒక టెస్ట్ మనం రీసెంట్గా చేపిస్తుంటాము దీనిలో ఏమవుతుంటే మొత్తం ఒక త్రీ మంత్స్ పీరియడ్లో షుగర్ లెవెల్స్ ఎంత పర్సంటేజ్ మన బాడీ లోపల ఉందని దాంతోపాటు మనం తెలిసిపోతే అదైతే సిక్స్ బిలో సిక్స్ ఉంటే అది నార్మల్ మనం కన్సిడర్ చేస్తాము అబౌ సిక్స్ పర్సంటేజ్ ఉంటే దట్ ఈస్ అగిన్ స్టార్టింగ్ స్టేజ్ కానీ లేకుంటే తీవ్రంగా ఎక్కువ ఉంటే సెవెన్ ఎయిట్ టెన్ అలా కాకుంటే మీకు దానికి ఒక రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్న మనం చూస్ చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో అన్ని కొన్ని టెస్ట్ మనం చేపి రెగ్యులర్గా ఫాస్టింగ్ ఇంకా అంటే తిన్నాక ముందు ఫాస్టింగ్లో చేయించుకుంటే టెస్ట్ తర్వాత తిన్నాక ఒక ఫన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ తర్వాత ఒక కొన్ని టెస్ట్ అది పోస్ట్ లంచ్ బ్లడ్ షుగర్ అంటాం దానికి అది కూడా చేస్తే ఏమవుతుంటే మొత్తం బాడీ లోపల ఎంత బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ మెయింటైన్ అవుతున్నాయి అది మనం కనుక్కొని పేషెంట్స్కి ఇంకా దాంతోపాటు మంచిగా మెడికేషన్స్ మనం ఇవ్వచ్చు రైట్ సో కాలర్ ఉన్నారు మాట్లాడదాం హలో 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 రైట్ సో ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లం వస్తుందా డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎందుకు వస్తుంది మనం ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటే ఇన్ఫర్టిలి పీసీఓడీస్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం కామన్గా మనం విత్ డయాబెటీస్ టైప్ టూ డయాబెటీస్ మనం చూస్తుంటాం ఎందుకంటే పేషెంట్ ఫిమేల్ పేషెంట్ ఇస్ వెరీ ఓబేస్ అంటే చాలా ఓవర్ వెయిట్ ఉంటే దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్ దాంతోపాటు ఏమవుతుంటే వాళ్ళకి మొత్తం ఒక బాడీ లోపల ఒకటి ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అంటే సెల్స్ మొత్తం దానిలో క్యాలరీస్ బర్న్ అవ్వడం కానీ లేకుంటే ఇంకా షుగర్ లెవెల్స్ కొంచెం హై లెవెల్గా మెయింటైన్ అవ్వడం జరుగుతుంటుంది ఇంకా దీంతోపాటు ఏమవుతుంటే పేషెంట్స్ రెగ్యులర్గా ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుంటే లేకుంటే కొంచెం మెడికేషన్స్ వాడితే ఇంకా వెయిట్ మేనేజ్మెంట్ చేసుకుంటే దీనిని అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు పీసీఓడీస్ ఉంటే దాంతోపాటు టైప్ టూ డయాబెటీస్ కూడా స్టార్ట్ అవుతాయి దాన్ని నెక్స్ట్ లీడ్స్ టు ఇన్ఫర్టిలిటీ దానికి సంతానం ఏమీ నెక్స్ట్ దారి తీసి చేరే ఛాన్సెస్ చాలా ఉంటుంటాయి సో పీసీఓడీ ఉన్న పేషెంట్స్ చాలా మంచిగా లైక్ వెయిట్ మేనేజ్మెంట్ చేసుకుంటూ ఒబేసిటీ కొంచెం తగ్గించుకుంటూ వెయిట్ అది కొంచెం మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఏమవుతుంటే ఫ్యూచర్లో వాళ్ళకి సంతానం ఏమీ పొలమ్స్ అలాంటి పొలమ్స్కి వాళ్ళకి ప్రివెన్షన్ చాలా మటుకు చేసుకోవచ్చు దీనిలో బట్ పీసీఓడీస్ ఇంకా టైప్ టూ వన్ టైప్ టూ డయాబెటీస్ మనం కామన్గా చూస్తుంటామంటే పేషెంట్స్ చాలా తీవ్రంగా లైక్ స్ట్రెస్ అలా మనం మన మీ నద్ద రీజన్ చేసుకోవచ్చు దీంతోపాటు ఒబేసిటీ ఇంకా లైఫ్ స్టూడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ ఇవన్నీ చూసుకుంటే ఏమవుతుంటే నవేడేస్ ఏమైందంటే చాలా మట్టికి చాలా ఫిజికల్ యాక్టివిటీ తగ్గిపోయింది అందరికి చాలా మెయిల్స్ కానీ ఫిమేల్స్ కానీ వర్కింగ్ పీపుల్ కాన్షియస్లో ఉంటే కొంచెం టెన్ అవర్స్ లాంగ్ సిట్టింగ్ అవర్స్ కానీ లేకుంటే అలాగే ఎక్కువ సేపు స్ట్రెస్ తీసుకోవడం జాబ్స్ ఉంటే కూడా ఏమవుతుంటే అది బాడీ లోపల చాలా మట్టికి హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ జరుగుతున్నాయి సో దానికి ఇన్సులిన్ కూడా ఒక హార్మోన్ మన బాడీ లోపల చాలా డిస్టర్బ్ అయిన తర్వాత ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ కొంచెం బాడీ లోపల తగ్గిన తర్వాత ఏమవుతుంటే ఇవన్నీ టైప్ టైప్ టు డయాబెటీస్ చాలా దారి తీస్తే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంటాయి రైట్ అండి కాల్ తీసుకుందాం హలో నమస్తే అండి నమస్తే అన్వర్ గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం చెప్పండి మేడం నా వయసు థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అండి ఓకే నాకు షుగర్ ఒక త్రీ మంత్స్ నుంచి
medications vaadtu meeru koncham diet follow cheskuntu koncham fruits meeru daily ga koncham teeskunte modante body lopala anni meeku kavalsina vitamins gani minerals gani meeku body ka andutunte so regular ga meeku sweetest fruits ante koncham custard apple ga kona lekunte koncham banana inka meeru sapota fruits ilanti konni sweetest fruits mango gani ilanti fruits meeru avoid cheyala migitha meer fruits anni tinochu apple gani pomegranate gani jama pandu gani meer anni goa gani ela konni fruits papaya tinochu meer anni konni వాటర్మెలన్ ఇంకా మస్కిన్ అన్ని ఫ్రూట్స్ తినొచ్చు మీరు ఎందుకంటే కొంచెం కొంచెం డైలీ ఎవ్రీ డే ఒకటే ఫ్రూట్ కాకుండా ఎవ్రీ డే కొంచెం మార్చుకుంటుంటే ఫ్రూట్స్ ఏమవుతుంటే మీ బాడీ లోపల క్యాలరీస్ కూడా బర్న్ అవ్వ ఛాన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది సో మీరు ఏం తింటే కూడా ఫ్రూట్స్ తింటే కూడా రెగ్యులర్గా కొన్ని ఎక్సర్సైజెస్ కానీ వాకింగ్ అని ఇలా చేస్తుంటే ఏమవుతుంటే మొత్తం తిన్న మీరు తిన్న తర్వాత కూడా క్యాలరీస్ బర్న్ అవ్వ ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో షుగర్ లెవెల్స్ నార్మల్గా మెయింటైన్ మెయింటైన్ అవుతుంటాయండి సో మెడికేషన్స్ వాడుతూ మీరు అన్ని డైట్ ఫాలో చేసుకుంటే మీకు చాలా మట్టికి అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా చాలా ఫ్యూచర్లో కూడా డయాబెటిక్కి చాలా కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి అవి కాంప్లికేషన్ కూడా మీరు ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చండి రైట్ సో వాకింగ్ వల్ల షుగర్ లెవెల్స్ కంట్రోల్లో ఉంటాయి చాలామంది అంటుంటారు వాకింగ్ చేస్తే తగ్గుతాయి అని ఇది నిజమేనా అవును ఎందుకంటే వాట్ ఎవర్ దీ ఇంటెక్ ఫుడ్ మనం తీసుకుంటుంటాము సో తీసుకుంటే స్పెషల్ డయాబెటీస్ పేషెంట్లు ఏమవుతుంటే సో ఈవెన్ దే ఇంటే ఇంటెక్ ఫుడ్ తీసుకున్న తర్వాత గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ కన్వర్ట్ అవ్వ ఛాన్సెస్ తక్కువ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ ఆగిపోతుంటుంది బాడీ లోపల సో చాలా సెల్స్కి చాలా ఇట్ ఇట్ వర్క్స్ అదే ఫ్యూల్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ఫ్యూ ఫ్యూల్ వర్క్ చేస్తుంటుంది బట్ ఏమవుతుంటే మొత్తం వాకింగ్ చేయలేకపోతే ఇంకా ఏమైనా యాక్టివిటీ చేయలేకపోతే ఏమవుతుంటే షుగర్ లెవెల్స్ అలాగే బ్లడ్ మొత్తం గ్లూకోజ్ బ్లడ్లో ఉండి అంత హై లెవెల్స్ గ్లూకోజ్ ప్రొడ్యూస్ చేయదు అంటే కట్ జమ్ అవుతుంటుంది సో అప్పుడు ఏమవుతుంటే ఏమైనా వాకింగ్ చేస్తే లేకుంటే కొన్ని ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే ఏమవుతుంటే మొత్తం క్యాలరీస్ బర్న్ అవుతుంటాయి క్యాలరీస్ బర్న్ అయిన తర్వాత నార్మల్ షుగర్ లెవెల్స్ ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంటాయి రైట్ సో కాంప్లికేషన్స్ ఏమొస్తాయి అంటే చాలా మందికి ఈ చూపు పైన ఎఫెక్ట్ పడడం కిడ్నీ ఫంక్షన్ పైన ఎఫెక్ట్ అవ్వడం చూస్తుంటాం సో కాంప్లికేషన్స్ ఎక్కువ ఎందుకు ఉంటాయి ఇందులో చాలా మంది షుగర్ వచ్చింది ఇందుకు ముందు షుగర్ అంటే చాలా ఒక పెద్ద డిసీజ్ అయిపోయింది బట్ నవ్వే డేస్ చాలా కామన్ అయిపోయింది సో డయాబెటీస్ టైప్ టూ డయాబెటీస్ మనం ఎక్కువ జనరేషన్ అని చూస్తుంటాం సో టైప్ టూ డయాబెటీస్ కానీ టైప్ వన్ డయాబెటీస్ కానీ ఎక్కువ మనం కాంప్లికేషన్ చూడాలంటే ఇప్పుడు లాంగ్ టైం ఎవరు క్రానిక్ ఎవరు పేషెంట్స్ సఫర్ అవుతుంది మేబీ ఆఫ్టర్ టెన్ ఇయర్స్ కానీ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ కానీ ఇలాగా కొంచెం లాంగ్ టైమ్ వాళ్ళు సఫర్ అవుతు ఏంటంటే మొత్తం బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ ఏమవుతుంటే బాడీ లోపల టైనీ బ్లడ్ వెసల్స్ మన బాడీ లోపల ఏముంటే దాని లోపల కొంచెం షుగర్ లెవెల్స్ ఎక్కువ అయిన తర్వాత ఇవన్ ది డ్యామేజ్ కొంచెం బ్లడ్ వెసల్స్ డ్యామేజ్ జరగడం జరుగుతుంటుంది దాంతో పాటు ఏమవుతుంటే డయాబెటిక్ రెటినోపతిని మనం ఒక వన్ ఆఫ్ ద కాంప్లికేషన్ మనం కామన్గా చూస్తుంటాం ఏజ్ అయిన జనరేషన్ మనం చూస్తుంటాం ఆఫ్టర్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ అలాగ మన ఎందుకంటే కంటి చూపు తగ్గిపోవడం ఎందుకంటే చిన్న చిన్న బ్లడ్ వెసల్స్ కూడా షుగర్ లెవెల్స్కి ఎఫెక్ట్ అయిన తర్వాత కంటి చూపు తగ్గిపోవడం కొంచెం నర్వ్ డ్యామేజ్ అవ్వడం కానీ జరుగుతుంటుంది దీంతోపాటు మనం డయాబెటీస్ నెఫరోపతి అంటే ఇంకా దీనిలో కిడ్నీస్ సంబంధించింది ఉంటుంది దీనిలో కిడ్నీస్ మీద కూడా చిన్న చిన్న బ్లడ్ వెసల్స్ ఏముంటే దాన్ని నర్వ్ సంబంధించి ఏముంటే దాని దానిలో బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ ఎక్కువ అయిన తర్వాత డ్యామేజ్ జరిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి కిడ్నీ డ్యామేజ్ కూడా జరిగే ఛాన్సెస్ చాలా ఉంటుంటాయి సో దీంతోపాటు డయాబెటిక్ న్యూరోపతి అంటే నర నరల్ మీద కూడా మన బాడీ లోపల నర్వ్ డ్యామేజ్ కూడా జరుగుతుంటాయి ఎందుకంటే ఎక్కువ బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ అయిన తర్వాత మొత్తం తీమిలు రావడం కానీ మంట రావడం కానీ పేషెంట్ చాలా మంది చెప్తుంటారు అరికల్ మంటలు ఉన్నాయి అరిచల్ మంటలు ఉన్నాయి దానికి దాంతోపాటు కొంచెం వాళ్ళ నర్వ్ నర్వ్ కూడా ఎఫెక్ట్ అయిన తర్వాత అప్పుడు ఏమవుతుంటే ఇది డ్యామేజ్ జరిగిన తర్వాత కొంచెం అది పెరిఫెరల్ న్యూరిటీస్ కూడా మనం దానికి పేషెంట్కి మనం చెప్తుంటాము సో పేషెంట్స్ లాంగ్ టైమ్ పేషెంట్స్ మెడికేషన్ వాడలేకపోతే కాంప్లికేషన్ ఛాన్సెస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంటాయి రైట్ అండి కాలర్ ఉన్నారు హలో హలో మేడం హలో అమీర్ గారు చెప్పండి చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం చెప్పండి సో మెడికేషన్స్ మీరు ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ స్టార్ట్ చేసుకున్నారండి ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ వాడుతున్నారా ఓకే సో హోమియోపతిలో మంచి మెడిసిన్స్ ఉంటాయండి చాలా సేఫ్ ఇంకా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ మీ ఏజ్ చూస్తే కూడా చాలా చిన్న ఏజ్ మీకు సో మీరు లాంగ్ టైమ్గా ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్స్ కాకుండా హోమియోపతి మెడిసిన్స్ మీరు షిఫ్ట్ అయితే హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంటే మెల్ల స్లోలీగా మీ బాడీ లోపల ఇన్న
in homeopathy manaki chaala manchiga treatment untundi homeopathy so we have very well planned treatment ankonde so in line avutunte manam manam patients oka sari start vachi case cheskon tarata we decide what type of diabetes it is and type 1 unda type 2 unda లేకుంది ప్రీ డయాబెటిక్ స్టేజ్లో ఉందా అది చూసుకొని మనం పేషెంట్స్కి మెడిసిన్ స్టార్ట్ చేస్తుంటాము సో దీనిలో కాన్స్టిట్యూషన్ రెమెడీ అంటే శారీరక ఇంకా మానసిక సంబంధించిన మెడిసిన్స్ మనం స్టార్ట్ పేషెంట్స్ స్టార్ట్ చేస్తుంటాము సో ఒకసారి మెడిసిన్స్ వాడుతూ ఓన్లీ మెడికేషన్స్ విల్ నాట్ హెల్ప్ అంటే సో దాంతోపాటు కొన్ని డైట్ కానీ లేకుంటే ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఎక్సర్సైజ్ కూడా మనం చెప్తుంటే పేషెంట్స్కి చాలా మట్టి ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది రైట్ సో హోమియోపతిలో డయాబెటిక్ మెడిసిన్స్ ఉన్నాయంటున్నారు థ్యాంక్ సో మచ్ అండి ఇది ఇవాళ గుడ్ హెల్త్ కీప్ వాచింగ్ సిక్స్ మ